Santé maximale de 2 horizes faibles. Environment Canada has updated a wind warning at 5.31 p.m. Mountain Daylight Time, Tuesday, October 8, 2024. A wind warning is issued for City of Edmonton, St. Albert, Sherwood Park, Sturgeon County near Bonacourt, Gibbons and Nameo, Sturgeon County near Redwater, Fort Saskatchewan and Northern Strathcona County, Elk Island Med Park, Leduc County near Kalmar and Devon, Leduc County near Leduc, Beaumont and Kavanaugh, Leduc County near Moosaretta and Rolly View, Strathcona County near Ardrothan and Cooking Lake, Beaver County near Tofield and Camrose County near Hay Lakes and Nicolon Lake Cross Park. A wind warning is continued for Lac Saint, Anne County near Ono Way and Lac Saint, and Park Glen County near Spruce Grove and Stony Plain, Sturgeon County near Riviere Cayberry and Villeneuve, Sturgeon County near Legal and Nurns and Sturgeon County near Morinville, Volmer and Big Lake. Strong winds that may cause damage are expected or occurring. Environnement Canada a mis à jour un avertissement de vent à 17h31 le mardi 8 octobre 2024. Un avertissement de vent est émis pour Ville des Mountains, St. Albert, Sherwood Park, City de Sturgeon près de Bonacor, Gibbons, Inamio, City de Sturgeon près de Redwater, Fort Saskatchewan et le nord du comté de Strathcona, Parna, Skyland, City de Logic près de Calmar et Devon, City de Logic près de Logic, Beaumont et Cavana, Cité de Logic près de New Saretta et Reliviu. Cité de Strathcona près d'Ardrossan et du lac Cooking. Cité de Beaver près de Toffield et Cité de Camrose près de Hayek et du Nuclon Lake Prof. Park, un avertissement des vents est continué pour Cité de Lac Saint-Anne près de Neway et Lac Saint-Anne. Cité de Parkland près de Spruce Grove et Stony Plain. Cité de Sturgeon près de Rivière qui barrive une neuve. Cité de Sturgeon près de Les Galles et Murnice et Cité de Sturgeon près de Morinville, Volmur et du lac Big. Des vents forts pouvant causer des dommages souffleront ou souffleront.